。来，今天老沙又用地胶给你们整金针菇啊，就用这一套晕染色金。其实我在刚入地胶坑的时候就知道有这种色金，但是不知道为什么当时就没什么感觉，不感冒。直到有一天我刷到了一个博主，他做这个模具，我觉得好好玩啊，里面居然有那种金针菇的感觉，哎，我就跃跃欲试，也自己整了一套。它这种色金是需要先滴一层有颜色的，再滴白色的，然后再滴有颜色的，再滴白色的，就不断的重复。但是该重复多少遍呢？也没有人给你一个标准，反正也没有说明书，我就是凭着感觉瞎整的。你别说这玩意儿真的挺上头的呀，它快速变化的那个过程，就像风起云涌的那种感觉一样。玩的时候是挺开心的，玩完了发现手上全部都是色金，而且我洗不掉呀，真要命啊！到脱模这一步的时候，我都有点舍不得弄下来，我觉得好漂亮啊，一块一块像宝石一样。第一块是没有金针菇的，再来看一下第二块，还是没有，它这个纹理并没有留下来，我也不知道问题出在哪里。放大看，感觉里面真的好神奇啊，像是另外的一个世界。到目前为止，一个金针菇都没出现，直到这个玫红色，哎，有那么点感觉了，发现没？它这个流淌下来了。橘红色的也有，但是不太多。最让我惊艳的是这一个金字塔，虽然也没有种出金针菇，但是这里面的纹理也太好看了吧！总结一下就是，下次还整。来，今天用滴胶给你们做一个不灵不灵的望远镜儿，主打就是一个圣胶出奇迹啊，把所有剩下的胶水都给它怼进去。模具呢是人家送我的，加之这个数，谁今天要是能截到了，我就叫你一声爸爸。<笑>哎呀，等待地胶凝固的时间实在是太漫长了，要不咱们来运动一下吧？你能不能像个正常人？行，我闭嘴行了吧？嘿嘿。不是说啊，做望远镜吗？嘿，骗的就是你这种老实巴交的。该说不说，这个蝴蝶结真是要把我眼睛给散瞎了呀！一波新款流沙，库洛米新款流沙。哇，做的这样子的，蜡笔小新的新款流沙，喂，前面做了三个颜色，这都是我随便做的。琳娜贝尔，哇，这个好粉嫩的感觉呀、啊，好喜欢这个。请问这个是达菲熊吗？喂，哇，前面是粉色的闪粉，草莓熊。完了，这怎么好几个点点？好可爱呀、啊！这是叫啥？我不知道。喂，哇，透蓝色的，好看好看。小仓鼠吃草莓，粉粉嫩嫩，可可爱爱。这是什么？星之卡比吗？但是颜色不对呀、啊。这是巨型的哦，也是现成的。小恐龙流沙也是新款，黄绿的，哎呀呀，好可爱呀、啊！来，今天用地胶给你们做个古时候的东西，一杯透白色，一杯透抹茶绿，再撒点盐。不要问我为啥撒盐啊，你要想撒糖也可以的。请把公屏打在荒谬上。哎，我开玩笑的啊，你要是真撒糖了，别说认识老沙。这空心盖是帮我省了不少胶呀，但是得不停的推它，给它推到正中间去。冠生总结一个字儿就是吃胶啊，搞了三杯才搞满。来，掏出老沙的御用指甲刀，先把这个空心盖给它抠出来。哎呀，我去，一个泡都没有。一般空心盖底下全是泡才对，所以这次叫什么叫 N 次？乖乖，你看这盖子好亮啊。这么厚重的模具，我还专门去查了一下，花了这个数，嘿嘿，接不到吧？我要拿它做一个超级大的摆台，你们可以期待一下。来，今天给你们做一个史上最小收纳罐儿，应该没有比它更小的了。在白色的地胶里，我放了一点非常哈拉哨的东西啊，我先卖个关子。宝贝儿们，我搁这捯饬三年，学员都快三百个了，还有人问我这倒的水是什么水。一定要问的话，那就是忘情水吧。<笑>你看老沙的这杯水是不是很神奇？过两天它就能凝固了。答案揭晓，这是一个克罗心的超迷你收纳罐儿。这小东西花了我这个数，嘿嘿，我就不信你们这次还能截到。白色的滴胶里面，我加了一点光变粉，当它遇到阳光的时候，就会变成紫色。避开光线之后，它又会逐渐变成白色的，是不是很神奇？
。来，今天给你们用低胶做一个蛋糕啊，而且是双层的。但凡是我做收纳罐啊，指定是有人在评论区说，哎，这真的可以当骨灰盒哎，很漂亮。等我嘎了，我也给你订一个。咱就是说，能不能活着的时候就找我订，不要等嘎了以后啊，我怪害怕的。开玩笑，开玩笑，这个新业务我是真的，我有点承受不了。之前我们做的叠叠乐都是上下一般大的，它这一款呢，就是上面的小一些，下面的大一些，这样才能出现那种蛋糕的感觉。就是这个泡儿着实是有点多呀。盖子一盖，我去，这不就是蛋糕本糕吗？最上面的那一层可以用奶油胶把娃娃镶上去，做个手机支架。哇塞，这个 Rico 也太配了吧！不看尺寸买东西的下场就是我这样的啊。本来想买个指甲壳大小的娃，结果出来这么大个脑壳。那咱们就给它做一个流沙底的手机支架吧。这流沙坑是怎么做的呢？就是这么做的啊，滴滴滴滴，懂的都懂。有学员问我说，怎么样能让这个流沙油特别的满，不让它在里边拌瓶子咣当啊？那你就是选用这种后打孔注流沙油的方式就可以搞定了。封住之后左右晃动一下，看看有没有漏油的情况。没有漏油之后，你再操作下一步。虽然我从来没有玩过心智卡比这个游戏，但是只要是粉嫩的娃，我真的就贼上头。这还不是个普通底座，它的底部是有那种星星的内凹底儿。我以为做出来会看不见，但实际上还是挺明显的，即使从正面也能看到。这小彩球流动起来真的好好玩，我感觉我坐在这可以玩一整天。好啦，你们还想看什么公仔的手机支架？评论区点菜吧。好几个学员都催着我要这个摆台的教程，没问题，安排。首先咱们来整花朵吧，这一版跟后面的几个大花都是新款的模具。先倒一半透紫色，然后捏吧捏吧，把那些气泡给捏出来，然后再封白色的。记得过一两个小时之后去检查一下气泡有没有冒上来，给它吸掉。咱们来涂抹看一下花朵的成品怎么样，好好看呀，尤其是这个紫色的，我太喜欢了。有没有跟我一样对花粉过敏？但是不知道具体是哪一种花儿。我记得有一年在广州逛花街，满脸长的都是包。接下来咱们来做一下底座，就随便倒啊，不要太规整，规整了反而不好看了。倒完实色，再倒一点透色进去，就让它们互相晕染一下子，千万别想着控制它的流向，那是不可能的哈。掏出蓝牙音响小夜灯、郁金香的笔筒、花朵，还有叶子。主角是泡泡玛特 SP 温度系列的两只盲盒，用胶枪把这些配件全部给粘上去。历时九天，这个摆台终于可以脱模了。来一起看一下成品。叶子，我怕运输的过程中容易断，就没给它安上去。后期可以用胶水粘一下。功能就是手机支架、笔筒、小夜灯、蓝牙音响、开关跟充电口在背后。那个啥，千万别让你对象发现这个门能打开，这里边还带拐角的，可以藏点私房钱呢。有没有听说过知识诅咒？就是一旦会了的人理解不了那些不会的人，所以我真的很难想象，在做手工的过程中，你们是被什么问题给困住了？评论区留言，我瞅瞅吧。这是个新鲜的东西，是卖模具的板送我的。它是一个底盘，这个花是浮雕雕起来的。第二个小熊熊，哇哦，好亮哦！第三个小兔兔，这个是曾经的大爆款，磨砂的。然后这小喽啰里面还可以装点东西。这个是方形蝴蝶罐的盖子，哇塞，他要的这个红是比较深的。这样，这个纹路这里也是他原生原来模具自带的哈，不是我给他整花的，本来就是这样子的。这款就是事儿比较多，你们能接受再定。这是一个现货，前面是磨砂镭射的，后面是雪花加彩虹的流沙。这手机支架第一次做方形的，前面是茅台，这样，这样，这个它里面这水不能喝啊，千万不能喝。流沙专场，巨型猫爪。这个款我之前是用圣胶做的，没想到那么多人指定要做同样的。小号的铅笔流沙，这种我就不建议加流沙油了，你看，不然它会看不清那个镜圆宝
，齿轮流杀，透绿色的真的是，蓝色雪花，贝壳流杀。白色仙气飘飘，扑克牌和橙子，前面是这个颜色吧？紫色贝壳，钱币流沙，哇，好讨厌啊！这个加的是金箔，还记得上次那个炸出了一对眼睛的模具吗？它又来了，这次一雪前耻啊，一个泡都没有。哇塞！哎呦我的妈，放了个屁！我去，这怎么这么难涂？尴尬的看一下。哇塞，太闪了吧！关沧海烟灰缸，我的妈，嘎嘎硬。同时给它掰下来，它有的边儿很锋利，所以我们后期也会打磨。它这是磨砂质感的一个烟灰缸，这样的。第三个斯拉夫笔筒，这个笔筒模具大概买了有三四个了吧，它这个效果确实很好。这么拧，这是一个蓝紫配色的，一个泡都没有。第四个依旧是最受欢迎的矮款收纳罐，超亮超亮，超级亮超级亮，上面加了金粗的，你看闪的都不对焦了。雪人手机壳，呸，什么手机壳？哇，这个透蓝色好好看。手机，这么棒，这么棒，都可以。酒瓶手机支架，这个宝它前面没有要那个境内没醉过的贴纸，前面是茅台，这个可以打开，但是千万不能喝哦，不可饮用。然后是几个猫爪现货，这个是金牛座的新坐标，好亮哦 ！You are the best， 前面是新款式，看一下怎么样？哇，这个也还不错哦！双子座新坐标，猫猫和星空，粉白晕染的。L V， 哇，这个好亮！这个郁金香上次是圣娇做的，这次不是圣娇了。透红加透白，好好看呀！这个是透粉红加透白，都超美。你们猜猜这个我要做什么？这个罐罐知道有多少人订吗？我的妈，太吓人了！吓得我立马又多去买了两个模具，太受欢迎了。真的贼亮，看这亮度，而且还有几个现货。你们天天说这个猫爪有没有现货在这儿？这个是我忘了啥星座了，好像是巨蟹座的星座标。这是一个纯透明的，还不错哈。猫猫和樱花。粉白晕染的，猫猫和星空，白色仙气飘飘。每次都有人抢不到现货，今天给你们来几个现货的哈。第一个小柴犬，球球片片流沙，这我随便做的，这是巨型的哦。前面是这个颜色，哇，这个我好喜欢，我就喜欢这种五颜六色的东西。第二个小号的樱花流沙，这个很干净。第三个樱花摇摇乐，下面还有一只猫，看到了吗？前面是用圣胶做的 ，Oh my god， 这有一个泡，这个只能瑕疵除了。招桃花款，然后如果已经结婚了，就是早生贵子款。哇，这个颜色，好多个颜色运到一起的，还行吧。第五个 ，You are the best， 这也是现货，黑白晕染
。这个晕染如果你没有指定的话，是指定不了的啊，随机晕染啊，谁也不知道下一次是啥样。第六个吸眼火，雪莉梅，是叫雪莉梅吧？哇，这个好粉嫩呀、啊，这里面还有姜饼人呢，好可爱呀、啊。这一束也是花，但是我是用圣胶做的，肯定不好看就是了。哇，郁金香哎，这一瓶也是香水。这个上面还有字儿呢，这写的是什么字儿？鸠马拉农。这个看看是什么？玫瑰花儿。但是啊，这个还没完事儿，还有另外一半。看这个大家伙，他俩是一起的。完了，炸焦了。这已经是我做的第二个炸焦的了。你们一直问什么叫做炸胶？看到这个密密麻麻的气泡吗？这就叫炸胶了。等于说就是胶在进去之后迅速的凝固了，快速的产生了化学反应。那、啊、这是一个花朵的收纳罐，最后一个也是新品，这个是迷你的笔筒。哎呦，哎呦，哎，这个好脱，它的纹路是克罗心的。哇，这个这个模具我好想一口给它吃掉呀，像果冻。最后一个是老朋友了，这是单主定制的。Oh my god， 我看到了一个泡泡，哎，没心情了，瞬间没心情了。这个罐身嘛倒是没有泡，我来盖上，还是挺亮的哈。我真是无语了，在某宝上面买东西，动不动就刷到自己的视频。这些商家真的绝了！你到视频就算了，能不能别把我视频的颜色调的这么死亡？我的天呐，黄不唧唧的。最开始吧，我还去找他们理论，我说你得把我视频下了，你没经过我允许。他连忙跟你说，好好知道了，但是他就不下。然后我第二天也不一定刷得到他，可能我过了半年，哎，我又刷到他了，哎，人家就没下视频，你拿他没办法。后来我也想通了，因为很多粉丝跟我说，我的声音是有辨识度的。你不管拿我视频去干什么，这声音一出来就知道是老沙，那就行了。咱就当他到视频去给我打广告了吧，好吧？最好给我铺天盖地的宣传。一直以来我都认为格局这种东西，它并不是天生就有的，它是被撑大的。就像我做很多猫爪呀，或者是百台原创的款式啊，被别人拿去抄，抄完了之后，他还在他自己直播间说，啊，沙堆雪卖的贵，怎么样怎么样。咱就是说，你要抄，你就闭上嘴抄，行吗？本来做手工就要花很多时间精力去想款式、想颜色、想怎么搭配，这些在别人看来都不值钱啊！上来就是你东西贵，这就跟菜场的菜便宜，但是你去饭馆吃饭贵一样。你要嫌贵，你就自己炒，是不是？多简单的道理！哎，算了，不说这些糟心事了。我现在是每周三晚上八点钟有学员的寄卖专场。每周五晚上八点钟是我跟首席的新品专场，你们有空的话记得来找我玩吧。有个小东西折磨了我一个星期，就是这个蓝牙音响加小闹钟。但我买的时候并不知道它是一个闹钟，我以为就是一个时钟加上音响。然后回来我就瞎按了两下子，看试一下能不能用，能用咱们才能做百台，对吧？于是我就在不知情的情况下设置了一个闹钟，在早上九点四十分。本熬夜小冠军每天早上八点钟左右才睡，他九点四十就给我闹醒，而且是震天响。完事响了之后，我也不知道是哪儿在响，满屋子找到底是什么东西，手忙脚乱，马上给他按关掉之后，就忘记把那个闹钟给取消掉了。于是就这样一天一天又一天，折磨了我一个多星期，我才终于下决心把那个设置给改了。今年不是兔年嘛，所以娃娃我就用了美乐蒂，它头上那两个也像小兔子一样，对吧？然后这个闹钟蓝牙音响加小夜灯也是一个小兔子。收纳罐的盖子打开就是一个笔筒，也可以放一些化妆刷之类的。前面还有手机支架。最近经常有粉丝跟我说，他刷我的视频可以睡得很香，催眠用，我就奇怪了，我这咋咋呼呼的，你是怎么睡着的？这模具一翻过来，我真的浑身起鸡皮疙瘩，像我看的一部电影里面有一种会展开翅膀的恐龙。所以你能猜到它是什么东西吗？敢不敢现在按暂停，在评论区打出你的答案，我看看有多少人能猜对。哎呦妈呀！叫你不吃饭，手都在打飘。这个撕拉模具的过程简直太酸爽了。OK， 揭晓答案，它是装笔的
不对，不对，不对，我怎么感觉我在骂人呢？装逼的笔筒，看看我这熟练的动作，也知道我又要给他整个黑猫小摆台出来了。以前别人描述我会说那个做猫爪的，现在会说哎那个做摆台的。作为一个摆台专业户，这个新空底儿在我心中绝对是 number one。前两天有一个学员问我上面用的这个“心心细闪”是在哪儿买的，我愣是没搜着，应该是某个商家送我的吧？如果是谁送的，你赶紧评论区跳出来吧！啊，人家都要找你去买了。来看看咱们这细节，连手机支架都是猫头形状的。行吧，今天的牛逼就吹到这儿，散会。前段时间我收到了一条私信，居然是跟我道歉的。说实话，在网上冲浪两年，第一次有人跟我主动道歉。我怎么还有种受宠若惊的感觉？他说：“真的非常对不起，那个时候我刚关注你，对什么都不明白。现在我经历了一些事情，跟过去比，多多少少成长了一点，也觉得你是一个非常有本事的人。没有，没有，我没什么本事。我现在挺崇拜你的，但我不期望得到你的原谅，只希望跟你说一声对不起。我的妈！我在看到这一条私信之后，脑瓜子嗡的一声。”在网上，不管经受了怎么样的侮辱、谩骂、嘲讽，从来没有人主动跟我道歉过。不管怎样，我还是挺佩服这位粉丝的。因为这两天不是有一个新闻吗？就是一个女孩染了粉红色的头发，被网暴，最后轻生的事情。她去世了之后，那些嘲讽她的人只需要把评论一删除，就什么事儿也没有了。所以我觉得，真的不能把评论太当做一回事。既然有喜欢你的，就有讨厌你的人，看好的评价就好。没想到这个流沙树这么受欢迎，今天我来教你们整一整。上次我做的那个绿色不是被我老妈抢走了吗？这次我打算多做几个，来个透粉、透蓝。后面这两个是单竹指定的颜色，里面的小娃娃也是可以指定的，但是得放小粒一点的那种，像泡泡玛特那种大娃就塞不进去。这款我会放很多闪粉跟闪片，所以在这之前呢，你得先挤一点流沙油到这个里面，避免闪粉挂壁。过程超级治愈，就跟炒菜放佐料一样。最后我还加上了夜光闪片，总之能加的全都给它加上了。请问从头到尾我一共加了多少种流沙内饰呢？第三步，把百分之八十的流沙油先挤进去，因为如果你用针管后期一点一点挤的话，那得挤个猴年了。完事上流沙挡片、照灯、蜂胶一气合成。江江，一起来看一下成品，你觉得是透色好看还是实色好看呢？给你们展示一下我专门为它配的旋转音乐盒。今天老沙来给你们整一个大家伙，看看这是啥？没错，就是库洛米。我最近超爱这个小东西，像这种三百六十度立体的模具，它肯定是需要侧切的，所以咱们先给它用粘胶粘好，不然的话，你整一半的时候滴胶就流出来了，那就完犊子了。颜色准备了一杯透紫色，因为这种模具很亮嘛，要做透色才好看。叮，第三天到了，来涂抹看一下。一到脱模的时候，我就感觉我应该有第三只手才对，光这两个爪子根本不够扒拉的呀。前方高呢。哎呦，吓死我了！这食物真的巨亮巨闪，我太喜欢了。给它做成了一个流沙手机支架，眼睛我是用丙烯给它涂上的，就连里面的流沙内饰用的都是库洛米。手机儿横着放，竖着放都没问题。怎么样？这个流沙手机支架有没有戳到你的心巴巴？看看这是什么新模具又到了。我打算今天整点不一样的东西。罐身弄的是白紫配色，颜色不够透明来凑。哎，整点透明的进去，再拿硅胶笔在里边划拉划拉划拉，鬼画符，啾啾啾啾啾啾啾，乱转。一般到第二天，这几个颜色就会融合到一起去。盖子上面不是有一个蝴蝶结吗？咱们用透紫色的给它填满。等干了之后呢，再用这个镭射纸啊，比出一个蝴蝶结的形状剪出来，然后把这片镭射纸给它放上去。三天之后，第二层干了，再上第三层白紫晕染。我就没做过这么复杂的盖子，小东西敢翻车，我就给它扔垃圾桶里去。叮，九天过去了，咱们来脱模看一下。我去，这这泡是认真的吗？给我整自闭了！我去，这蝴蝶结也太好看了吧！我真想给自己两个大耳瓜子，当时怎么就没多掏两下气泡呢？啊！哎呀妈，气得我肝疼！重做
。为了做好这个手机壳，我真的差点就报名去学怎么做蛋糕了。现在做奶油胶手机壳真的是越来越卷了，你不出点新东西都没人看了。那我今天必须得给你们整点活啊，用这奶油胶画点小叶子。你别看这刷刷两下挺简单啊，但凡你有一点没整好，哎，你都得妈了重整，真的整不好心态都崩掉了。经常就有学员问我，到底是该从滴胶还是奶油胶入手做手工？奶油胶呢是入门比较难，因为你需要无数次的先去练习才能上手去做。不过奶油胶有一个优点，就是如果你当场不满意，直接给它抹了重做就行。可是滴胶就不行了，你倒进去了就倒进去了，你再想给它捞出来那就不可能的。好了，基本上快整完了，给它撒点这个不灵不灵的粉粉，感觉边上有一点点空，来几个小珍珠点缀一下。是谁在问我奶油胶手机壳能不能吃？我跟你说，它干了之后，你咬它，牙都能给你崩掉。你不信邪，你就试试吧。咱就是说买流沙内饰这件事，应该没有人比我更疯狂了吧？看看我这整整六箱还没装完，每一箱是二十四个品种，一共是一百四十四种。好多人问我要链接，你们就直接去搜软陶片就可以了，去搜去搜啊！我现在戴了牙套，平翘舌分不清了。解压的环节是从装流沙内饰就已经开始了。最近我又入了好几种新款，像过年的福字啊、钱币啊，还有麻将款，都很受欢迎。给你们展示一下做成流沙猫爪的样子是什么样的，就是这样的，非常的壮观。目前为止最受欢迎的流沙内饰就是旧带路了啊，它的名字我不能说。接着就是新之卡比这一款已经被我买断货了，咖色的奶茶加鲷鱼烧流沙，你们见过吗？快过年了，这种麻将的款式是绝对受欢迎、爆抢的。最后一个是奶力奶气的大耳狗，你们觉得这五个哪个最好看呢？四个巨型流沙，我太喜欢这个了，做了两个，幽灵熊的。哎呦喂，哇，前面是拼色的，哇、哦，这太晶莹剔透了吧！还有一个做的是透蓝的配色，先把这个圈圈取掉，那个是易胶的部分。哎，哇塞！听听这声音，新之卡比也是你们特别喜欢的。哎，前面是透粉色，后面是新之卡比加粉钻，就带露巨型的，会透紫色的，救命啊！我太喜欢这种东东了，又亮又闪又不灵不灵。今天教你们用滴胶做小猪崽、小鸡崽。其实这是一个材料包，第一步把滴胶全给它怼进去 ，A、B 胶一起直接混合搅拌，再撒一点送的这个淡蓝色的悬浮粉，它是那种不灵不灵的。掏出体检用的小尿杯，分装一下。材料包里面附送了两种色晶，透蓝色跟透紫色，少滴一点。别看我这搅得快啊，我这是加速了，你们得充分给它搅拌均匀才行，不然的话滴胶干不了。完事，把调好的地胶倒到模具里面，记住只倒三分之二，留三分之一，后面还得操作呢。材料包里面还附送了这么大一张镭射纸，拿中性笔在这个模具内侧画个圈，比一下哈，画的要比模具的口小一点，然后蘸一点地胶，把它给放到模具里面去，最后封层。这里出现了一个 bug， 就是我第一次就把所有地胶都给倒了，所以现在我用的是自己的地胶。你们做的时候记得别把地胶一次性倒完就行了。OK， 干了，脱模看一下，这个应该是一只小鸡儿，这只是什么东西、啊？
脱模了，才发现这个模具它一半是镜面，一半是磨砂的。最后一只是小猪，然后用材料包里面的丙烯给它们上个表情。丙烯是一种颜料，它不溶于水，但溶于酒精。如果你画错了的话，就用酒精给它擦掉就行了。OK， 小猪仔、小鸡仔完工啦！最后我还给他们串成了钥匙扣。姐妹们，我回来反馈了，《满江红》真的可以冲，千玺太帅了。那里面所有的人，我觉得就是比他年纪大的男生都没有他有魅力，不知道为什么。天哪，我真的好多年没有这么犯花痴了。从上学的时候开始，我就特别喜欢收集娱乐圈的帅哥美女的照片，然后把它贴满我整个课桌。就问有没有人跟我一样是这么疯狂的？很多年前就有一个言论是说，女生应该少看偶像剧或者是娱乐圈的那些帅哥美女，不然的话就很难看上现实中的男生。我想说，其实并不是那么夸张，我们只是想要找一个干干净净、利利索索的啊，把自己打扮的板板正正的男生。但是现实中真的都很难碰到，就算碰到了，那也是别人的了。所以才会有那么多女生宁愿不谈恋爱不结婚。我不知道这个话说出来会不会被骂啊，但是确实是女生最真实的心声。啥？干啥？你这是啥玩意儿、啊？这留沙圣战术。挺好玩的呀。你看，嗯，看看。你想干啥？送给我吧。你想那么美？我这是要卖的。不行，给我。你给我拿过来。送给你老妈了。送给你老妈了。<笑>做了那么多款式，我妈都没有心动过，今天愣是非要找我要。算了，再给她整一个吧。颜色的配方是透绿加透黑，然后撒上一点夜光闪粉，在地胶还比较稀的时候，它就会这样唰一下全部散开。我现在用的是快干胶，基本上也要等两天才能完全干透脱模。它这个模具就是专门为流沙设计的，发现没有？掏出我一直没有用的东机 F 四，然后把它们固定在里面。流沙内饰我就是完全根据自己的喜好放的，里面放了很多夜光的闪片，还有圣诞的流沙内饰，包括这种珍珠贝壳流沙，还有一个是祖母绿的小钻石。咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟倒流沙油，一整杯都没了，还没倒满呢。倒完了才发现这里有一个流沙柱孔，哎呀，我真的是。但是我感觉我不太适合弄这种侧面铸孔的，算了，把这个膜撕掉之后，涂上厚厚的 UV 胶，然后把膜给盖上去。还是拿出我们这个小电筒的照灯，我最近特别喜欢用这一款。确定完全不漏油了之后，再打一个孔，把油注满一点，再给它封上。完事儿，滴胶封个层就 OK 啦。这种油注的满满的流动感好像更强一些，还蛮好玩的。整个小夜灯摆上去，哇塞，太好看了！一波解压脱模，这是巨型猫爪。看看，哇，这颜色太好看了吧！哎呀妈呀，我最爱的星带露。我这次的肉垫用的是特软胶，说实话，我有点不敢摸它。但是特软胶有一个问题，就是一摸它就发雾。哇，我看。贝壳流沙也是爆款之一。龙猫、绿叶子、松子、流沙，吃溜水滑，鲜嫩多汁。林娜贝尔，还有杰拉朵尼，实在记不住，吃点银杏吧。看，今天给你们整十个奶油胶手机壳背夹，这东西都见过了吧？做之前一定一定一定要把这个膜给撕掉，上来管它三七二十一，先打个白底儿再说。哎，但是你别看它小啊，它不好整，因为它就这么大点儿，你还想给它做好看，你得花点心思。看到我桌上贴的那一张贴纸了吗？正好就跟我今天做的这些色系很搭配。我经常跟我的学员们说，一定要做自己擅长的事情。我觉得高手并不是什么都会，而是学会不为难自己。像我个人就特别喜欢做这种五颜六色的，看着心情会很好。但如果你让我做莫兰迪色系，我就会觉得很痛苦。OK， 奶油胶完全干透之后，咱们就给它串一个手提链。它这个两边开口都是可以伸缩的，所以对手机的型号没有什么要求，任何手机都可以。内侧三面都有防滑贴，提起来的话手机也不会掉。这十个新款背夹我就留在周五晚上八点钟的直播间给你们拍啦。我感觉奶油胶背夹会威胁到奶油胶手机壳的地位，因为它轻便了很多，有没有？嗯，我想好了，等我去迪士尼之前，我就给自己做一个奶油胶手机壳背夹，出去嘚瑟拍照用。